Se você tem um canal no YouTube, sabe que a concorrência é muito grande. Existem milhares de canais fazendo exatamente a mesma coisa que você. Calma, não desanima por causa disso. Eu vou te mostrar como contornar esse problema e vencer os seus concorrentes. Tem algumas perguntas que você tem que responder. Sério, pega papel e caneta, responde essas perguntas que eu vou te fazer agora para saber se você tem alguma chance de disputar o seu espaço ao sol ou se o algoritmo do YouTube vai notar a sua existência. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com eu quero te ajudar a ter resultados com o seu canal no YouTube, por isso já deixa o seu joinha e com certeza se inscreva aqui no canal se esse é o seu objetivo. Você tem como objetivo crescer dentro do YouTube, ganhar inscritos, visualizações e ganhar dinheiro com os seus vídeos? Então garanta a sua inscrição, clica no joinha aqui embaixo. Agora responde essas perguntas, porque a disputa no YouTube realmente ela é muito acirrada. Só dentro do meu nicho, por exemplo, eu conheço mais de 200 canais que têm mais de 10 mil inscritos fazendo conteúdos bem semelhantes ao que eu faço aqui, tentando ajudar outras pessoas. E com certeza existem muito mais canais sobre esse tema. E no seu nicho você consegue identificar centenas, talvez milhares de criadores de conteúdo de pessoas que estão tentando crescer dentro do YouTube tratando sobre o mesmo tema que você. Como é que você vai se destacar frente a tantas pessoas, tantos criadores de conteúdo e chamar a atenção dos seus espectadores? Eu sei que o desafio pode parecer muito grande, mas não é tão difícil assim se você souber responder essas 10 perguntas bem básicas. E eu vou supor que você já conhece pelo menos aí uma dezena, talvez 20 canais que fazem conteúdo semelhante ao que você já faz ou tem vontade de fazer. Usa esses canais como base e responda. A primeira pergunta que eu coloquei aqui na minha lista, o que os seus concorrentes fazem melhor que você? Se você quiser pensar de uma forma diferente, como eles se destacam? Eu sei que é chato pensar que outras pessoas fazem coisas melhores que a gente, mas essa é a realidade. Existem centenas de pessoas, milhares de pessoas que são bem melhores que a gente, mas nós não vamos desanimar por causa disso, a gente consegue melhorar, se desenvolver. Por isso, nós precisamos conhecer quais são os desafios que nós vamos enfrentar e identificar coisas e recursos que outros criadores têm, que fazem com que eles sejam melhores que a gente, vão nos ajudar também a entender qual é o tamanho do nosso desafio e o quanto a gente precisa se aprimorar ao longo desse processo. Você não está pronto ainda, o seu canal ainda está começando, tem muita coisa para se desenvolver e essa pessoa também passou por esses desafios. E daí a gente chega na segunda pergunta, que é identificando o que, que esses outros criadores fazem melhor que a gente, o que você faz melhor, qual é o seu destaque, o seu diferencial, como que você se diferencia de todos esses criadores de conteúdo que existem? O que você faz melhor que os seus concorrentes? A terceira pergunta é derivada dessas outras duas. O que os seus concorrentes não estão fazendo? Porque provavelmente eles escolheram ali dentro do nicho um tópico, um assunto ou até um formato de conteúdo, um estilo eles têm habilidades próprias bem específicas e você consegue identificar o que eles não conseguem fazer, o que, que eles não conseguem entregar, quais tópicos eles não abordam, o que falta no canal dos seus concorrentes. Só com essas três primeiras perguntas você já consegue traçar estratégias bem simples, porque você não pode bater de frente com os seus concorrentes, você não pode fazer mais do mesmo. Quando você percebe e responde esses três pontos que eu já te apresentei, Encontre qual é o seu caminho, qual vai ser o seu estilo. Pare de tentar fazer exatamente o que outras pessoas já fazem. Reflita um pouco comigo. Vamos usar aqui canais de gameplay. Praticamente todo mundo faz. Uma câmera no canto e alguém jogando qualquer tipo de jogo. Seguir esse padrão é fazer mais do mesmo. E aí a concorrência realmente é desleal. Como que você vai se destacar? dentro do formato, do tipo de conteúdo que você produz, ao ser comparado com outros criadores. Por que, que alguém vai querer assistir você e não outros que já fazem esse tipo de conteúdo até melhor que você? E a quarta questão que eu vou levantar aqui vai te ajudar a encontrar esse diferencial. Começa a ler os comentários dos vídeos dos seus concorrentes. O que, que os espectadores dessas pessoas estão deixando na área de comentários? Provavelmente eles levantam dúvidas, questões, apresentam outras opiniões, visões diferentes e tratam sobre aquele tema que foi apresentado de uma forma que vai chamar a sua atenção e até descobrir como que os seus concorrentes estão falhando em resolver os problemas dos seus espectadores. 
Esse é o nosso principal trabalho aqui dentro do YouTube, resolver o problema do nosso público. E se as pessoas deixam nos comentários questões, dúvidas e até dificuldades que elas tenham sobre aquele tema relacionado, ou estão buscando algo que aquele criador original não entregou, e você for capaz de atender a demanda desse público, aí sim você vai descobrir o seu diferencial. Agora analisa também se os seus concorrentes respondem os comentários o que eles respondem, como eles respondem esses comentários e qual é a conversa que esse seu concorrente tem com a comunidade que ele criou em torno dos seus próprios vídeos. Vamos para questões mais práticas. O quinto passo é identificar com que frequência os seus concorrentes publicam conteúdo no canal deles. E aí não é só vídeo. Entra aí também os shorts, se eles fazem lives, publicam na aba comunidade e até se eles já têm a opção de stories liberada. Observe qual é a frequência, que dia, que horário, qual é o formato de vídeo preferido deles, porque às vezes eles acabam produzindo todo tipo de conteúdo, mas eles preferem fazer lives, eles preferem fazer vídeos, eles empenham bastante na produção dos shorts que agora estão dominando dentro do YouTube. Descubra qual é a frequência e o formato de vídeo preferido dos seus concorrentes. Identificando isso, você também vai perceber qual que é a sua capacidade de produção de conteúdo, não tenta copiar exatamente o que seus concorrentes estão fazendo. Ah, eles fazem cinco vídeos por semana, então eu tenho que fazer cinco vídeos por semana. Talvez não, pode ser o ideal fazer até um pouco menos, e às vezes até fazer um pouco mais. Perceba qual vai ser o seu diferencial frente a tudo isso, e identificar a realidade de outros concorrentes também vai te ajudar a identificar a demanda do seu público, porque não adianta você despejar uma enxurrada de vídeos dentro do seu canal se não tiver espectador suficiente para assistir ou se você não vai resolver o problema das pessoas. Ao mesmo tempo, agora tem a sexta questão. Qual é a duração média dos vídeos dos seus concorrentes? Aqui, claro, dos vídeos... Você precisa perceber se eles fazem vídeos de 8 minutos, 10 minutos, qual que é a média. Porque é claro que muitos criadores fazem vídeos com durações diversas. É descobrir qual é a média. Isso também vale para os shorts. Apesar dos vídeos serem extremamente curtos, com no máximo 1 minuto, 60 segundos de duração, o que, é que aquele criador prefere? Ele prefere ocupar todo esse espaço de tempo? Ou ele faz vídeos shorts de 15 segundos, 20 segundos? Qual que é o formato de conteúdo em termos de duração? E isso também vai valer para as lives. Ele faz live uma vez por semana com duração de uma hora, ele faz lives longuíssimas de várias horas ao longo da semana ou todos os dias. Perceba qual é a média. Você vai identificar essa média dentre todos os seus concorrentes e encontrar também qual vai ser o seu formato e a sua média de duração para cada um desses tipos de vídeo. Calma, não é para você fazer todo tipo de conteúdo também. Você vai perceber aquilo que você é capaz. Se você não tem capacidade ou não tem nem vontade de fazer lives, por exemplo, você não é obrigado a fazer live só porque todos os seus concorrentes fazem. Lembre-se que você tem que encontrar o seu diferencial, se destacar de alguma forma e entregar algo que o seu público ainda não encontra junto a outros criadores. Essa duração média também é para você perceber se não está fazendo nada extremamente discrepante daquilo que o seu público gostaria de encontrar. Porque se esses criadores, que às vezes já estão estabelecidos há 2, 3, 4, 5, 10 anos, Dentro do YouTube, eles encontraram um padrão, um formato que atende bem a expectativa desse público. Quando você começa a fazer esse tipo de análise, já facilita o seu processo, porque você não tem que fazer toda essa descoberta e testes que outros criadores já fizeram antes de você. A sétima questão, ao mesmo tempo que você estiver analisando os vídeos dos seus concorrentes, a duração, comece a analisar e fazer ali uma lista de palavras. As palavras que são mais usadas nos títulos, nas descrições, como que eles fazem a introdução dos vídeos, como que eles apresentam os temas. E aí sim, eu estou falando do texto, daquilo que está escrito ou é falado verbalmente. Essas palavras são muito importantes na hora de você construir os seus roteiros, identificar padrões e depois vai te ajudar em um outro ponto aqui, que é pesquisar os seus concorrentes. Fazer uma lista dessas palavras também vai te ajudar a fazer uma lista de temas, tópicos e assuntos que sejam extremamente importantes de você tratar dentro do seu canal e descobrir certos padrões. Por falar de público, a oitava questão tem tudo a ver com os espectadores. Como que os seus concorrentes fidelizam os espectadores que eles têm? Provavelmente eles usam outras redes sociais como Instagram, TikTok, talvez grupos de Facebook, eles têm lista de e-mail marketing, criaram grupos no Telegram, no WhatsApp. Tenta identificar como que os seus concorrentes mantêm um contato mais próximo além do YouTube. 
Não dá para você criar uma comunidade de espectadores para o seu canal apenas dentro do YouTube. Tenta diversificar e levar o seu conteúdo e formas do seu público te encontrar fora do YouTube. Nem todo mundo está dentro do YouTube o tempo todo. A gente usa outras redes sociais, outras plataformas e você precisa manter contato com essas pessoas. Descubra qual é o formato, o estilo, o método de manter contato e proximidade com o público que os seus concorrentes mais usam. Agora lembra daquela lista de palavras e expressões? Essa é a nossa nona questão, a gente está quase terminando. Eu sei que você está adorando tudo isso e está respondendo aí no seu caderninho, anotando para descobrir qual vai ser o seu diferencial. E já está inscrito aqui no canal, já deixou o seu like. Todas essas questões que eu trouxe até agora vão te ajudar a dominar o YouTube. Vale o seu joinha. Agora a nona questão é, pega toda aquela lista de palavras, e expressões, eu sei que você tem uma dificuldade muito grande de ter novas ideias de conteúdo. Pesquisa. Coloca lá na barra de pesquisa do YouTube essas palavras, essas expressões, essas frases, os títulos dos vídeos dos seus concorrentes e tenta descobrir como eles estão posicionados nos resultados de pesquisa do YouTube. Não precisa se afobar tanto nessa questão de otimização dos seus vídeos para aparecer em resultado de pesquisa. A única coisa que a gente quer saber é quais são os vídeos que têm maior destaque entre os seus concorrentes e geram maior interesse do seu público. Você pode até fazer essa lista de palavras baseado no tipo de comentário que os espectadores estão deixando na área de comentários dos vídeos dessas pessoas, desses outros criadores. Assim você consegue perceber, a partir da demanda do seu público, quais são os tópicos, os assuntos, os temas dos vídeos mais interessantes e mais importantes para você fazer. E também descobrir quais são os vídeos que têm potencial de gerar mais visualização para o seu canal. Agora a gente chegou na décima pergunta e ela é muito importante também. Você não está isolado do resto dos seus concorrentes, e eles não são seus inimigos, eles só estão disputando o mesmo público que você dentro do mesmo nicho. Até porque você não vai disputar a atenção do seu público só com pessoas do seu nicho, o seu público assiste outras coisas dentro do YouTube. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem um mínimo de controle, mas você não está isolado dentro do YouTube. Quais são os concorrentes e outros criadores de conteúdo com os quais você mais se identifica, que você tem mais afinidade? Tenta se aproximar desses criadores, principalmente aqueles que moram geograficamente próximo de você. Deve ter muito criador de conteúdo dentro do seu nicho, que mora na mesma cidade que você ou até muito perto. E você pode aproveitar dessa vantagem, dessa proximidade física e também da proximidade de interesses para fazer novas amizades e assim criar parcerias, criar conteúdos, trocar conteúdos junto com essas outras pessoas e assim Todo mundo se beneficia. Eu tenho proximidade com vários criadores, não geograficamente, porque eu moro no interior de Minas, o que é um pouco longe da grande maioria das pessoas. Mas graças à internet, a gente consegue se aproximar a partir de vídeo chamada, grupo de WhatsApp. Encontre o seu jeito de conversar com outros criadores, mesmo que não seja para criar conteúdo com essas pessoas, mas para trocar uma ideia, trocar experiência, colaborar uns com os outros e aprender um pouco mais. Isso é muito importante. Seus concorrentes não são seus inimigos. Eles só estão disputando o mesmo público e cada um tem o seu carisma, o seu estilo, o seu formato de produção de conteúdo. Não vai ter ali uma concorrência, todo mundo batendo de frente. Até porque os seus espectadores eles vão ser bem comuns. As pessoas vão assistir o seu canal e assistir dezenas de outros canais sobre o mesmo tema. Esse é o seu comportamento, inclusive, quantos criadores... Você gosta dos mais variados temas e que você assiste dezenas, talvez até centenas de vídeos de vários criadores falando sobre o mesmo assunto. Ninguém é obrigado a ter fidelidade e assistir apenas um criador sobre aquele assunto. Você não assiste só o meu canal sobre esse tópico de como crescer canal no YouTube. Com toda certeza você assiste muitos outros. Mas se você gosta do meu trabalho, já clicou no botão de inscrever-se, já deixou o seu joinha também, anotou todas essas perguntas, agora tá aí. Pensa as suas estratégias para se destacar e ser diferente nesse mundão que é o YouTube. Eu vou te recomendar outros vídeos aqui na tela que também vão te ajudar a dominar o YouTube e crescer o seu canal. Eu tenho certeza que agora os seus objetivos vão ficar bem mais próximos. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!